Šta je, bre? Lampavi. Je li ima plave oči? Uvijek bar jedno kuće ima plave oči. Kako je izgledalo kad sam prvi put ušao, pa ono pokušao je da ubedim direktor Istoze Marković da ja ozbiljno mislim da osna treba da se odigra taj prvi saziv simpozijuma, jer nisu mi verovali. I kad sam im pomenuo ovaj prostor, jer da sam ih ubedio da ne dolaze ovdje od nekakva kancelarija, nego da ih molim da dolaze ovdje sa mnom pogledaju, ono da vide mojim očima ovaj prostor. The studio is a wonderful, very high space um, and it is very inspiring for a sculptor. A sculptor deals with space and it really helps me think big. The point of visual art is that they make, they give presence to ideas that cannot be put into words. To me it's very important and a work of art should always provoke an emotion. Moj motiv je ljudska figura. To je čovjek ovog vremena, tačnije prototip Predstavljajući njega, ja pokušam da kažemo vremenu i svetu u kojom živim. Kultura kao potreba, preciznija umetnost kao potreba, onda je tu stvarno vrlo problematično i absurdno. Situacija je takva da izgleda da umetnost nije nikom ni potrebna. U ovom radu se bavim temom ženskog orgazma i ženske masturbacije. Pokušam da tematizujem tu za mene vrlo bitnu feminističku i političku temu, dakle, emancipaciju ženske masturbacije i ženskog orgazma koji su još od lovana veštica na temi sa mi. Vremeno smo uspeli da porušimo stare vrednosti nemilosrdno, ne želeći ili ne imajući vremena da izgradimo nove. I ovaj sam Šinjev je u suštini predstavlja jedno izuzetno nezadovoljstvo državom kojom je sad bitišem. To je najprimarniji odgovor zašto Šinjev. Hvala? Hvala, good morning. No spy. No spy. No. That's that. Yes. You like a bird one? You want a dinner with my touch? No. Okay. Then we will go. But water. Water. Okay. Gazelle. No gazelle. Pre raspada Ex-Jugoslavije, u ovaj državi bilo 312, 14 kolonija. Nemam uvid u to koliko ih je danas u Srbiji, a svakako nije mali broj.
pošto je tera utemeljena u sobstvenoj nekoj specifičnosti, uveren sam da neće biti nekih velikih problema. Svake godine ima problema finansijskih, ali čim nešto traje 32 godine, znači jasno je da uvek ispliva. Nekada su umetnici živjeli po kućima meštana, što je bilo u stvari jako dobar sistem i deset dana je znači umetnik boravio u kući domaćina. Oni dođu ovde, doručak, ručak, sudneče, raz, i oni sami izaberu mesto gde će da slika. Sami nađu sebi inspiraciju, a ovde, hvala Bogu, nije teško naći inspiraciju. I to je bilo jako neposredan odnos između steljaka i umetnika. Pa obično smo uveče išli pa smo se skupljali na jedno mesto kod jedne kuće, kod jednog domaćina, recimo skupimo se svi, pa drugo veče kod drugog i tako. Ali je to po meni bilo sretno vreme. Meštani kroz ličnost umetnika spoznaju njegov rad. To je sve pod jednim krovom i naša galerija i to mesto gde mi boravimo i jedemo. Tako da praktično zavisi od opštine i mesne zajednice da nekako sredi to sada. Celo nas je prihvatilo, to je najbitnije. Vižu se ne čude nijednom zahtevu našem, sve im je sve im je normalno i to je po meni isto dobar znak da smo tu prihvaćeni, a sad finansiranje jeste problem, ali opet s druge strane na selu smo ješćemo paradaj, skajemo hleb, preživet ćemo nekako. Super što može da se nekako da se interveniše i u prostoru, a i u galerijskom prostoru i super je što što se elektor dozvoljava sve. Nije im bitan krajnji rad, bitan im je da je to nešto dobro kao. Veruju, veruju rad. Quand je suis arrivé ici, j'ai été surpris par, euh, par les, euh, les poteaux électriques en bois qui, euh, qui étaient coupés, qui étaient laissés euh, sur le sol. Et, euh, et donc les, la population euh, à Jalovic, quand une personne meurt, il, euh, il pose sa photo sur le, sur le poteau. Et le poteau était, était, était couché par terre. Et donc, euh, donc j'ai voulu ramener ce, 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 ce poteau dans la, dans, dans, dans la galerie et euh, donc le laisser au sol. I onda su me oblepili selatepom, pa je taj selatep i sečen. I onda sam kao neka košuljicu dobio koja je u moj formi moga dela. Ja sam u duži želo da napravim galeriju sa pet zvezdica. Kao što imaš foto sa pet zvezdica. 
Tako da, evo, je Lovik je prva galerija zvanično sa pet zvezdica. Volim da pričam sa svima i mislim da je to presudno nekako za život, ta vrsta ljudskosti da se zadrži, za umetnost je jako bitno, tako da sam pokušala da spojim njihove intimne lične priče kao i istoriju porodice kroz neki dokument u ovom smislu tkanina i istoriju mesta kao kolonije. Dobra, sila, sila, sila je. Ovdje u stvari nas jako malo tu nešto spaja, ali nas spaja u stvari jedna priča koja nam je vrlo slična u glavi i po pitanju te neke političke tranzicije i po pitanju estetike uspostavljanje u stvari nekih novih spoznaja da je i tamo preko ili tamo u blizini ili tamo ovdje vrlo u stvari slično. I'm from Škodra and I'm studying in Tirana, so the possibility to to move not so so big. Please remember me something missing inside us because their home is up there, you know, not here. The way to work is different when you are in a city because you have opportunity to talk about, to talk with nature and with yourself better than where you, you are in a, in a city. Drvo je suvo, bit će uključena voda, a tikve će biti u kombinaciji sa trskom. Ta sama akcija zalivanja suvog drveta predstavlja znak nade i istrajavanja nekog oblika u napred dosuećenog čina koji ipak ima neku svrhu. It's a period that they are dedicated 100% to the art and nothing else first one and second we uh, are uh, uh, introducing our experience to each other and this is uh, i think the best the first day that he came he saw this apple that nobody took them and immediately took and prepared the marmalade <laughs> many <laughs> Uh, Akus. Art colony is a kind of first step in in establishing art residency. So, in terms of uh, uh, people who are residing here at this residency, uh, they are multifaceted artists. This has been only the first week of uh, our project, and it's developing well. I don't know, what do you think? I it's so good when you let things free to enjoy, to enjoy company, to exchange experience, even like Najviše sam se oduševio naravno prirodom, tako da sam se potrudio da pronađem neka malo skrivenija mesta ili neke 
predele koji asociraju na neku možda zapuštenost sam rad da će se sastojati najverovatnije od da kažem video triptiha na kom će biti u tri kruga predstavljeni bez početka i bez kraja Ova kolonija ovde je kao nekako udružuje balkanske narode. Odabrao sam babe kao centar svijeta. Onda sam random potražio različite krajeve koje leže na istoj širini ili istoj dužini. Odabrao sam ovaj dio kuće koje je bez svega, pa ovde ćemo staviti to tablo kao spomen ploču. Radim na razgovorima između stranaca. Distance conversations. Imam tri pitanja za svakog. Prvo je država, drugo je oko dom, kuća intimniji, a ovo je najintimniji. Prostor države ne mogu da shvatim za ozbiljno. Da je teritorija moje države, teritorija, rekao bih, ljudi koji i sa kojima mogu da razmenjuju misli i da komuniciraju. Urođeni u bivšoj Jugoslaviji, na velikom prostoru Jugoslaviji, imaju problem da shvate gde su krajevi njihove teritorije. Sada i deset minuta, poštovni slušalci, vi ste na frekvencijama od 98,7 i 106 MHz. Tu su, pored mene, Nenad Jeftić, vođa arhitektonske kolonije u Reževićima, jednog projekta o kojemu ćemo pričati danas, Đorđe Gregović, crnogorski partner ovog projekta iz nevladine organizacije za druga i Anastasija Simović, student treće godine arhitektonskog fakulteta iz Beograda. Ono što smo htjeli da u ovom slučaju potencijeramo, to su dva pravce. Jedan je vrlo praktičan rad u kome učestvuju studenti zajedno sa svojim profesorima i vođama projekta i drugi koji je istraživački, koji se tiče nakon nekog mapiranja, neke dublje konotacije odnog pogleda ka tradicionalnom, ka autentičnom, ambientalnom, što čime ovo područje obiluje. To su neke građevinske prakse koje su dosta u zapećku, tako da je ovo iskustvo nama bilo izuzetno značajno, gde smo mogli da se na licu mesta da susretnemo sa nekim graditeljskim principima koji su nama relativno nepoznati. Osnovna inicijalna ideja je da se napravi ideja umjetničke čerge, da se promijeni pristup i neka valorizacija umjetničkih kolonija koje ih inače ima dosta, da se daje pogled malo skrajne i da jednostavno te umjetničke kolonije imaju jednu življu konotaciju, življe prožimanje sa onim što se nađe na terenu. Mi smo bili inspirisani kako time što smo na Primorju, tako time što smo obilazili ta paštorska 
sela gde smo prikupljali te artefakte koji su zapravo imali jako veliki uticaj na naše radove i na nas same. Vikansijski kuće na takvom mjestu da se sve može sa zida primijetiti, a da služi za odbrav, naravno. I ovde se jako lijepo moglo vidjeti kad ko prilazi sa velike daljine i samim tim onaj koji je bio unutra u neko rat od ova mogo je da se pripremi za odbrav. A u Reževići me je nedavno počela arhitektonska kolonija u organizaciji Zemunskog malog umjetničkog centra, a u okviru regionalnog projekta pokretne kolonije iz gradova duhova u umjetničke rezidencije. Projekat smo koncipirali negde prošle, predprošle godine, razmišljajući o tome što bi moglo da se promeni u delovanju likovnih, uopšte umetničkih kolonija u regionu, bivšoj Jugoslaviji, ali i šire. Dakle, posmetramo Balkan kao nešto što je polje interesovanje i onda smo shvatili da u stvari to je najbolji način tako da ne da se pozicioniramo prema određenom lokalitetu, nego da imamo umetnike koji putuju od jedne kolonije do druge i na taj način su te kolonije u stvari pokretne. Izložba koja će pratiti ovaj projekat bit će nekako dvosmjerna i mi ćemo gledati da izložbu svakog dana dopunjemo, mijenjamo postavku, da ona nema ni zvanično otvaranje ni zatvaranje osim u nekom eto tako slikovitom izgledu, ali želimo da ljudi na izložbu dolaze, da razgovaraju i da će studenti biti tu da obrazlažu svoje ideje. Ajde, da čujemo kako ljudi domaći doživljavaju, ajde, poznati smo nema da uvijedan upad na ovaj prostor. Dakle, to je čito zaleđe obale koje je ostalo u tim tradicionalnim arhitektonskim sredinama. Sve stvari koje su se događale na ovim obrednim rezidencijama bile dobre. Dakle, put se samo nastavlja i uvek prija i zapravo te ubaci u neko mobilno stanje koje je mobilno i kad se statiče. 